De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, claramente la noticia de la jornada, y me parece que por unos días va a seguir siendo de esa manera, tiene que ver con la condena de José Alperovich, eh, el ex gobernador, el ex senador, que le dieron 16 años de prisión y así lo decía el juzgado. Condenar a José Jorge Alperovich por ser condenado considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí. A la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas, decretar la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Bueno, escuchábamos cómo se le dictaba la, la prisión a, al Perovich, Milano Mariona, que es la vocera de la, de, de la víctima de al Perovich. Se mostró satisfecha, pedía más, este, pedía más años de prisión los abogados de eh, la víctima, pero se mostraron satisfechos respecto de lo que decidió la justicia. Estamos muy conformes y la verdad que, que el juez Ramón Padilla ha dado un ejemplo de justicia para este tipo de casos. Creo que siento un precedente súper importante, así que nada, agradecerle a toda la prensa de que ha estado siguiendo y está la verdad que también muy emocionada de este momento. Eh, bueno, para nadie es lindo eh, pasar, digamos, por estas situaciones, así que haber llegado hasta esta instancia... ¿Está satisfecha con esa condena? Sí, sí, está satisfecha y solamente de que el juez haya encontrado la verdad en sus palabras, para ella es suficiente y es lo que busca desde el momento uno que hizo su carta pública y que se afrontó a todo este proceso. Bueno, en 2019 esta sobrina segunda de Alperovich lo denunció judicialmente por nueve hechos de abuso sexual. Eh, finalmente la justicia dio por probados esos nueve hechos, así que ahora Alperovich tiene esa condena de 16 años de prisión que eh, se hizo efectiva desde ayer mismo, va sí. a ser trasladado al eh, penal federal de Ezeiza en principio. Hay que ver qué pasa con el hecho de que Alperovich tenga 69 años, seguramente eh, a los 70 puede pedir la prisión domiciliaria y puede hacerlo antes si alega algún motivo de salud y la justicia lo encuentra así, lo comprueba. Bueno, veremos qué es lo que hacen los abogados de Alperovich, que todavía pueden apelar eh, este fallo, con lo cual que puede seguir, pero Alperovich en principio ya está preso eh, y ya tiene, eh, este, ya está acusado de eh, este, condenado por 16 años de prisión por violación. Javier Milei volvió a dar una entrevista, volvió a hablar en TN con eh, Jonathan Viale, y ahí se refirió a los presos, a las personas que quedaron detenidas luego de eh, la manifestación de la semana pasada en el Congreso de la Nación. Y él habla de que no son presos políticos, sino que son delincuentes. No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace las paga. Mm. Tienen que estar todos encerrados, ¿por qué? Por haber cometido delitos. Es decir, romper la ciudad no, no puede ser gratis. Cometer delitos no puede ser gratis. Acá se terminó con, con la doctrina Zaffaroni. Acá el que las hace las paga. Bueno, acá la doctrina eh, Zaffaroni no existe más, dijo eh, el presidente Milley. Digo, recién hablábamos con una de las detenidas, Nora Longo, que el delito fue filmar a otra persona que se llevaba detenida. Respecto de esto, este, entonces acá hay una contradicción respecto a lo que dice la gente que fue detenida, de lo que dice el, el presidente Milley y también de, la, de, de los detenidos que tuvieron. Por ejemplo, todavía no hay nadie detenido de los que prendieron fuego el auto de Orlando Cadena 3, Morales. de Orlando Morales, que fue a metros de donde estaba la Policía Federal. También habló de esta de supuesta intención de golpe de Estado, eh, por lo menos así señala el presidente de la Nación, que la oposición trabaja de esa manera. Puede ser que para personas con intenciones golpistas y con abstinencia de poder, eh, por el peronismo en general la parte, digamos, no racional, ¿no? Digo, a Macri también le tiraron 14 toneladas de piedra. Bueno, o sea, ellos eh, intentaron hacer lo mismo 
Digo, ellos están intentando hacer un golpe desde el primer momento. ¿Ellos quiénes? O sea, dijiste el peronismo digamos, no racional, eh, pero Digamos, ¿quién? el quiserismo. Bueno, ahí este, el presidente Milei eh, lo que hace es avalar esta teoría que eh, avanzó con el comunicado de la oficina de la presidencia donde dijo, trató de terroristas a las personas que habían eh, tenido actos de violencia en la plaza de los dos congresos y trata de terroristas a las personas que eh, fueron detenidas durante eh, esa jornada por la prefectura, la policía federal eh, este, y la, la policía aeroportuaria y la gendarmería. Esto, digo, que mi ley, mi ley lo que hace es acentuar un poco más esa, esa discusión respecto de cómo eh, catalogar a esas personas y al kirchnerismo en general este, respecto de su accionar, que no le apoya, no lo acompañan absolutamente nada. Eh, Paola García, eh, Paola García Rey, que es la directora adjunta de Amnistía Internacional, eh, dijo que era urgente y necesario tramitar la situación a nivel internacional respecto de esto. Ayer avanzó un poco el, el bloque de Unión por la Patria con este tipo de denuncias, pero lo explicaba de esta manera. Es urgente y necesario también eh, transmitir la situación a nivel internacional y estamos trabajando para hacer presentaciones tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana puntualmente y, entre otros, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Bueno, ahí, lo, ahí la escuchábamos diciendo esto, que van a avanzar en los organismos internacionales respecto de las detenciones eh, y, cómo, y cómo son catalogadas en, en, esta, en esta situación. Patricia Burrich estuvo eh, este, en El Salvador, estuvo con eh, este, Bukele y habló de esta manera respecto de la situación de ese país. Uno escuchaba El Salvador, nada más que muertes, destrucción lo que eran las maras, el dominio territorial que tenían, la manera en que mataban a las familias. Y desde que Bukele, Naik Bukele, está como presidente, esto ha cambiado de una manera impresionante. De ser uno de los países más inseguros del mundo a ser uno de los países más seguros del mundo. Eso se logra con cambios legislativos, con la voluntad de llevar a las fuerzas de seguridad al lugar donde tienen que estar y a las fuerzas armadas y también con voluntad política así que felicitaciones Bukele por este cambio por haberle devuelto la paz y la tranquilidad a las familias salvadoreñas Bueno, hay la ministra de seguridad que tuvo una visita también en las cárceles donde, de máxima seguridad donde están los miembros de las maras eh, en El Salvador y eh, alabando el accionar de un presidente que desde los organismos internacionales de derechos humanos lo critican y lo critican fuertemente, donde aseguran que en El Salvador hay detenidos que no tienen nada que ver con este, las maras que simplemente este, fueron detenidos de manera poco, poco clara por parte de la policía, un presidente que también entró alguna vez al Congreso de la Nación eh, acompañado de un grupo de militares armados este, pero que va por la reelección y que entienden en El Salvador, por lo menos la sociedad de El Salvador este, lo, lo acompaña, ¿eh? acaba de ser reelecto. Es lo que tiene que ver con la Argentina, ayer en la entrevista que dio Milei, habló de Toto Caputo. Eh, habló de Toto Caputo y con estos rumores que hay dando vuelta, que si es Turcenegger, que si la pelea entre ellos, si se quieren, si no se quieren... Y Milei se refirió de esta manera a los logros del de ministro de Economía. Nadie va a, a violentar los logros de, de, de Toto. O sea, nadie. O sea, nadie. Es decir, usaría un término un poquito más vulgar y grosero, pero, pero, pero digo, nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. ¿Está claro? ¿Por qué? Digamos, porque la relación simbiótica que yo tengo con Caputo, digamos, eh, no lo. No, 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 no está, digamos. Eh, no, no, nadie, nadie. Dios, cuando vos mirás el, el gabinete, la reunión de gabinete, es un bloque sólido. En todos los que tienen que ver con la desregulación 
y con la liberalización de la economía. O sea, ¿Va a ser ministro, secretario? No, no, él va a ser ministro. ¿Va a ser sí, ministro? Va a ser ministro ¿Del sí. cargo de ministro? Sí, sí, claro. Okay, Digo, o sea, okay. Federico es uno de los tipos, es uno de los economistas más brillantes del planeta. Bueno, ahí lo escuchábamos a Milei primero diciendo que nadie le iba a poder tocar el culo a Caputo, eh, su ministro de Economía, y después diciendo que eh, quien vendría a ser su archienemigo dentro del de gobierno es uno de los economistas más brillantes del de planeta y va a ser ministro, eh, que habla de Federico Sturzenegger, con lo cual lo va a igualar en esa situación de poder entre el ministro de Economía, eh, que viene desde el día cero en la gestión, con Federico Sturzenegger, a quien señalan como el autor de la ley Omnibus, eh, la ley base, sí, el mega decreto, pero que hasta ahora eh, simplemente es un amigo del presidente Milei y no un funcionario, un funcionario público. Va a ser ministro, va a estar en las reuniones de gabinete junto al ministro Caputo. Después habló de las tarifas, Milei. Y hizo referencia a que las tarifas no es que son altas, es que los problemas es que los salarios son bajos, escúchenlo. No es que el problema es que las tarifas en Argentina son altas, no es que, eso es mentira. Las tarifas cuando las mirás en los comparativos son, ¿Dólares? son muy bajas, mm. pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay que entender que no son las tarifas o los precios, el problema hay que entender es que los salarios son bajos. Eso. Y los salarios sí. son bajos. Son bajos los salarios, sí. Los salarios son bajos porque vos durante 20 años viviste comiéndote el capital atrás de un populismo absurdo que lo que hace es estimular el consumo, por lo tanto castiga el ahorro. Al castigar el ahorro tenés menos inversión. Bueno, acá lo que escuchás es al presidente explicándote que en realidad no te alcanza la plata este, para poder afrontar el pago de todas las cosas y es consecuencia de que eh, en los últimos 20 años tuviste populismo en la Argentina y se castigó al ahorro. Bueno, esta parte también está en discusión con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que tenías eran tasas negativas. Entonces eso tampoco estimula mucho el ahorro y el Fondo Monetario Internacional le dijo, bueno, basta de tasas negativas, necesitamos tasas positivas, ¿para qué? Para que la gente no se dedique solamente a quemar pesos, sino también a ahorrarlo. Pero mi ley se siente bastante confiado respecto de cómo va a ser todo esto. 7 y 14 de la mañana, 15 grados 4 en la Ciudad de Buenos Aires.